Ay, ate, I really need to. Because look, oh, my stomach is so big. So I really need to lose weight. Ay, sakto mamang dating nyo, ate. Mayroon kami, as in last piece naman. Pero kakarating lang. Kasi tinatry din namin. Siyempre gusto namin ibigay ito sa mga deserving. So, meron po dito. At may supplements na po kayo para sa metabolism. Para mas mapabilis po yung pag-metabolize ng katawan ninyo, meron din dito na fat burning para mas mabilis mas ma, mas makuha niyo na po yung resulta ninyo. Tapos ma'am, meron din dito, syempre ay yung walang mag-burn ng fat. Gusto mo syempre may hubog. So, dapat sexy, di ba? So, meron din po dito. Tapos may free tumbler po tayo. So, eto, makikita niyo ma'am. Ayan, ganyan kadami. Tapos murang-mura lang. Kaya ngayon, dahil last piece na siya, kunin niyo naman. it is something that completes or makes an addition. Parang sa jawa mo, sinasabi mo, you're my one and only. Hindi naman my two and only. <laughs> so, magbibigay tayo ng tips kung kailangan mo nga ba mag-supplements. One. B. Kung mabigat ka na, ibig sabihin nun, sobra-sobra na nasa inyong mga katawan. So, instead na dagdagan mo pa yung bigat mo, alamin mo, ano ba yung sobra? Anong sustansya yung sobra? Carbs mo to, fat, protein, or any vitamins and minerals. At the same time, tanungan nyo rin yung mga sarili nyo, ano bang kulang? And this is the time that you should ask your registered nutritionist dietitians. In that sense, mas maa-assess nila ang inyong food intake. And at the same time, mas ma-recommend nila sa inyo kung kailangan nyo nga ba ng supplements. Or baka naman pala ang kailangan ninyo ay food adjustment. Pangalawa, fat burning supplements. Alam kong very enticing siyang bilhin. Lalo lalo na it promises us to lose the fat attack. Pero balik tayo sa bakit hindi gumagana ang workout and diet lang. So may mga na-mention ako dong factors. Kung hindi niyo pa siya napapanood, kaya click the link above. So meron tayong tinatawag na the 3S and 2N. So i-adjust muna natin itong mga factors na to. Tulad ng nasabi natin sa X's and Y's, mas importante na you do things step by step at huwag yung mabilisan para maganda ang ating fitness journey. And at the same time, the results would not just be beneficial for a short period of time, but for a lifetime. So, kung kunwari hindi nyo pa rin siya na-adjust, hindi nyo pa rin siya na-achieve, that's when we consult our doctors, pharmacists and nutritionist dietitians, kung Dok, baka kailangan ko na talaga ng tulong ng supplements. So, yan. Importante din na tanongin natin ang ating mga doktor, lalo-lalo na kung mayroon tayo mga sakit. Kasi baka mamaya may drug-to-drug -drug interaction, tapos magkaroon ng side effect. Do, hindi po siya meal replacement, kaya nga po supplement ang pangalan eh. Pero at the same time, kailan pa namin ina-advise to us gawing meal replacement? These are for individuals who have a problem with their digestive system. So, ito yung mga naka-intubate na kung mga pasyente. So, kung kaya naman po ng ating mga katawan na mag-digest, much better na kumain tayo ng solid food items. So, at the same time, we also use this to regulate yung food intake ng isang individual para better ang kanyang metabolism. Kasi kung kunwari, erratic ang kanyang kain, ang tendency is gagamitin ng ating mga katawan ang energy from fat and protein. Bakit namin ayaw to? Ayaw namin mangyari ang muscle wasting. Bakit? Una, tulad ng sinasabi ko pa ulit-ulit, what we want is not to burn the muscles. What we want is to burn the fat. Yung excess fat. Pangalawa, bakit namin gusto i-preserve ang muscles? This is for your daily physical activity, not necessarily for exercise only, pero yung daily routine ninyo na pagligo, pag-akit panaog, yan. So, yung muscles ninyo ay helpful para sa mga gawain ito. At pangatlo, without the presence of carbohydrates, hindi efficient ang pag-lose natin ng fat. Ika-apat, 
last but not the least, hindi po ito maintenance na panghabang buhay tulad ng EDSA unless prescribed by your doctors. So, mas mainam if you go natural. Bakit hindi porkit effective siya on a certain period of time ay panghabang buhay nyo na siya iinumin. So, again, go natural. Bakit natin mas gusto to? Kasi mas napapractice natin ng BMV sa ating pagkain. Balance, variety, and in moderation kung saan kaya natin kunin ang mga sustansya mula sa ating mga kinakain. At the same time, natutulungan natin ang ating mga katawan to metabolize it better. So, from bigger molecules to smaller molecules. Kasi kapag supplements tayo, usually these are in powder form or in liquid form, di ba? So, ang tendency dahil nasa simplest form na siya, hindi na kailangan ng churning, peristalsis, yung process ba ng ating digestion. So, kapag kunwari, nasanay ka meal replacement lang, meal replacement pa na liquid, liquid diet, sabihin natin. Naka-liquid diet ka lagi, tapos bigla kang nag-buffet the next day. Surprise! Buffet! Ang pag-ibig, yung expectation versus reality, kaka-break nyo lang ng jowa mo. Tapos the next day, may nilalandi siya, hindi e parang hindi mo pa siya napoprocess, di ba? Tapos kung makalandi siya, akala mo never pa siya nagkajowa. So bago ninyo iswipe ang inyong mga card, consult your registered nutritionist dietitians, your registered pharmacist, as well as your doctors. Bago natin iswipe ang ating mga cards. Kasi what we want is that your fitness journey would not just be efficient and effective on a short period of time, but would be helpful for you for a lifetime. So again, dyan na po nagtatapos ang ating episode. Thank you so much for watching. This is Coach Tabby. If you haven't subscribed, kindly click the subscribe button and at the same time, click the like and turn on the notification bell for more updates. So maraming maraming salamat and I hope to see you soon.